வணக்கங்க நான் பிரிட்டோராஜ் பேசுகிறேன் ஒரு விவசாயத்தில் பயிர் பாதுகாப்பு முறை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மொதல் உழுகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு நிலமாக இருந்தாலும் அதில் கடைசி உழவிற்கு முன்னாடி அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் அல்லது உழவிற்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு போடணுங்க தரமான வேப்பம் புண்ணாக்கு நூறு கிலோ போடணும் அது எது வரையிலும் போடலாம் அப்படின்னா நூறு கிலோலேருந்து இரநூத்தம்பது கிலோ வரையிலும் போடலாம் ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் நூறு கிலோவாவது போடணும் அப்போ தான் ஒரு சின்ன பரவலாக்கமாக இருக்கும் அப்படி நம்ம இதை பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக வேரில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை சரி பண்ணும் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை கொள்வது தேவை அதாவது தீமை செய்யக்கூடிய பூச்சிகளை கொள்வது முட்டைகளை அழிக்கிறது நீண்ட காலமாக பூமியில் இருந்து ஒரு பலன் தர்றது அப்படிங்கிற விதத்தில் அது ரொம்ப முக்கியங்க வேப்பம் புண்ணாக்கு இரண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா தரைவழியில் சூட முனசை கொடுக்கறது இது உழவுக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுக்குறப்ப உழவுக்கு முன்னாடி அதுவும் வேப்ப முன்னாக்கும் கொடுக்குறப்ப நமக்கு பூமியில் இருக்கக்கூடிய பூஞ்சானங்களை எல்லாம் நீக்கிறதுக்கு பெரிய வாய்ப்பு அமையும் இது இப்போ மட்டும் இல்லைங்க இந்த ரெண்டையும் ஒரு பயிரோட வாழ்நாளில் இடையிலையும் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு காய்கறி பயிர்களாக இருந்தால் பாத்தியில் போட்டு அப்படியே மே நடந்து ஈரத்தில் போட்டு அது மேலே நடந்து விட்டோம்னாலே உள்ளே போயிடும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இது இல்லாமல் பயிர் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின் சொன்னால் நிறைய நீண்டகால அடிப்படை விஷயங்கள் இருக்குங்க உடனடி விஷயங்கள் இருக்குங்க இப்போ நீண்டகால அடிப்படை அப்படிங்கிறது வேப்பங்கொட்டை கரைசலும் வேப்பனை கரைசல் இது இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பயிரோட இருபது நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம நம்ம கொடுக்க வேண்டியது அதாவது பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் கொடுக்க வேண்டியது வேப்பங்கொட்டை கரைசல் அல்லது வேப்பனை கரைசல் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணுங்க கண்டிப்பாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம அது வந்து நிறைய காற்றில் வரக்கூடிய நோய்களையும் பூச்சிகளையும் தவிர்க்கிறதுக்கு பயிருக்கு ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்க அது ஒரு பெரிய விஷயமாக உதவும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான பயிர் பாதுகாப்பு முறை வந்து ஐந்திலை கஷாயம் அல்லது பத்திலை கஷாயம் பொதுவாக அதிக க கசப்புள்ள அதிக தோர்ப்புள்ள நம்ம இலைகளை பயன்படுத்தும் போது தேவையில்லாத பக்கத்தில் கெமிக்கல் போட்டு அடிக்கிற நிலத்துலேருந்து நம்ம நிலத்துக்கு வரக்கூடிய பூச்சிகள் அல்லது புழுக்கள் அல்லது வந்து ஒரு பொதுவாக பயிரோட இருபதாவது நாள் நாற்பதாவது நாள் குள்ள வர வேண்டிய எல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த ஐந்திலை கஷாயம் அல்லது பத்திலை கஷாயம் இது ரெண்டும் பயன்படும் இது கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இதுக்கு அடுத்த முக்கியமான முறை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று அக்னியஸ்திரம் அப்படி இல்லைன்னா கற்பூர கரைசல் பொதுவாக அந்த அக்னியஸ்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயங்க அது எல்லா பயிரோட அது முக்கியமாக காய்கறி பயிர்கள்லையும் காய்கறி பயிர்கள் மிகச்சிறந்த லாபம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதை முறையாக தயார் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ரெண்டு விதமாக உதவும் ஒன்று வந்து பயிரில் இருக்கக்கூடிய நோய்களை எடுக்கிறது பூச்சிகளை கொள்வது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அது ஒரு நல்ல வளர்ச்சி ஓகேங்க நிறைய பூ வரும் பூ வரும் நல்ல ஒரு நாங்கள் எங்களோட திண்டுக்கல் பகுதியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாவில் த எந்த எந்த ஒரு கெமிக்கலாலையும் தீர்க்க முடியாத ஒரு பெரிய பகுதி இருந்தது அந்த பகுதியெல்லாம் இந்த அக்னியாஸ்திரம் ஒன்றா மட்டுமே வச்சு நாங்கள் செஞ்சு காட்டினோம் அது வேளாண்மை துறைக்க இருக்கிறவங்களே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க அந்தளவுக்கு அது ரொம்ப எஃபெக்டிவானது ரொம்ப திறமையானது நான் செய்யணுங்க கண்டிப்பானது அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களுக்கு கற்பூர கரைசலும் பயன்படுத்தலாம் பொதுவாக இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம பயிர் பாதுகாப்பு முறைன்னு சொல்கிறோம் பொதுவான வார்த்தைகளில் இதில் எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா நேரங்கள்லேயும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை சரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு இல்லாமல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு பயிர் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ தைப்பட்டத்தில் ஒரு ஒரு பயிர் போட போகிறோம் அப்படின்னா முன்னாடியே வேப்பங்கொட்டை வாங்கி வச்சுக்கணும் வேப்பண்ணை வாங்கி வச்சுக்கணும் சூட மனசு வாங்கி வச்சுக்கணும் 
விரிடி வாங்கி வச்சுக்கணும் தேவைப்பட்டால் பெவேரியா பேசியானா அல்லது ஒரு லிட்ரு பெவேரியா பேசியானா ஒரு லிட்ரு வெற்றி சீலையும் இப்படிலாம் வாங்கி வச்சுக்கணும் முன்னாடியே அதை வந்து நம்ம தேவையான நேரங்களில் வர்ற ஒரு ஒரு அறிகுறி சின்னதாக ஆரம்பிக்கிறதே பளிச்சின்னு அடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு தெளிவாக அது நம்மளை விட்டு போயிடுங்க நம்மளுக்கு ஒரு சிறப்பான பொருள் கிடைக்கும் ஒரு பயிர் பார்க்க நல்லா இருக்கும் ஆனால் அது மேலே அஸ்வினி வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த அஸ்வினியை நீங்கள் எடுத்தாலுமே அந்த பயிர் வந்து திருப்பி மீண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாள் எடுக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அது நிறையா பயிர்களை எடுத்து விட்டுறோம் முக்கியமாக மாதுளை கொய்யா பப்பாளி எலுமிச்சை இதிலெல்லாம் வந்து நிறையா பிரச்சனை பண்ணுங்க அதனால் தயவுசெய்து பயிர் பாதுகாப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருளையும் முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு சரியான காலங்களில் சரியான அளவு பிடிச்சாலும் பிடிக்கலைனாலும் அதான் நான் திருப்பி சொல்கிறேங்க பயிர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கொடுக்காம விடக்கூடாதுங்க பயிர் நல்லா இல்லைனாலும் நம்ம கொடுத்துடணும் இருபது நாளைக்கு விட கொடுத்துடணும் ஏன்னா தற்பெயர் பண்ணையில் இருபது நாளைக்கு விட தமிழ்நாட்டில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துடணும் சரிங்களா நன்றிங்க